சதுரங்க பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் யூரோப்பியன் டீம் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் சுற்று எட்டில் இருந்து நார்வேக்கும் நெதர்லாந்துக்கும் நடந்த ஒரு ஆட்டத்தில் மேக்னஸ் கால்சனும் யோ யோடன் வான் ஃபாரஸ்ட்டும் வந்து மோதுறாங்க அந்த ஆட்டத்தோடைய குயிக் அனாலிசிஸை நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சில நாட்களாகவே என்னால் வந்து வீடியோ போட முடில ஸோ எல்லோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினச்சிருங்க ஸோ என்ன நம்ம கிளப் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற வேலையில் நான் வந்து என்ன சொல்கிறது கிளப்புக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து பண்ணுற அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தனால என்னால் வீடியோ பண்ண முடில ஸோ இணையிலேருந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ வந்து ப்ராப்பராக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கூடிய விரைவில் கிளப்பை பற்றின வீடியோவோட நான் உங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வீடியோ செப்பரேட்டாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நாளாக ஸோ அதுவும் நான் வந்து மேக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குயிக் அனாலிசிஸ் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம சேனலில் முத முறையாக பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கேமை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ கால்சன் வந்து ஒயிட் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாரு இந்த பக்கம் யோடான் ஒன் ஃபாரஸ்ட் வந்து பிளாக் பீஸ் ஸோ இ ஃபோர் இ ஃபைவ் நைட் ஆஃப் த்ரீ நைட் சி சிக்ஸ் ரொம்ப காமனான ஓப்பனிங்கான ரோல் லோபஸ் வந்து இங்கே பார்க்குறோம் பட் நம்ம இங்கே எதிர்பார்க்குற ஏ சிக்ஸ் வந்து ஃபாரஸ்ட் ஆர் யோடான் ஒன் ஃபாரஸ்ட் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு பதில் வந்து பர்லின் வந்து விளையாடுறாரு ஸோ ஏ சிக்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் மாஃபீஸ் டிஃபென்ஸ் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பிளாக்குக்கும் ஒயிட்டுக்கும் பட் நைட் எஃப் சிக்ஸில் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில என்ன சொல்கிறது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் லைக் ரெண்டு ஆறு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ கேன்சல் பண்ணிடுறாரு ஸோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நாம் கேன்சல் பண்ண உடனே நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து பெ பெர்லின் என் கேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த என் கேம்குள்ளே போக போகிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எதிர்பார்த்தோம் நைட் எக்ஸ் இ ஃபோர் விளையாடின உடனே இந்த பொசிஷனில் வந்து நம்ம புக் மூ மெயின் புக் மூ இந்த பொசிஷனில் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பான் டூ டி ஃபோர் ஏன்னா நம்ம பானை கேம்பிட் பண்ணுறதே பொசிஷனை ஓப்பன் பண்ணி கிங் சென்ட்ரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத சுட்டி காமிக்கிறதுக்காக தான் பட் கேமில் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறார் ரூக் இ ஒன் வந்து விளையாடுறாரு இதுக்கு பேர் நம்ம ரியோ கேம்பிட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரூக் இ ஒன்க்கு அப்புறம் நைட் டு டி சிக்ஸ் போய்ட்டு பிஷப் அட்டாக் பண்ணுது பிஷப் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நைட் எக்ஸ் இ ஃபைவ் விளையாடலாம் பட் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுதான் மெயின் மூ ஆக்சுவலாக பட் மேக்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக விளையாடிக்கூடிய சாய்ஸ் ஆனால் ஏ ஃபோர் வந்து விளையாடிட்டு அந்த பிஷப் வந்து ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குறாரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சின்ன ஐடியா தான் ஏன்னா நம்மளால் வந்து இந்த பிஷப்பை விளையாட்டு இந்த மாதிரி ஆட முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் நைட்டை மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நைட் எக்ஸ் இ ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் இந்த ஏ ஃபோர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஐடியா பட் அதிகமாக விளையாடுறது கிடையாது லைக் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கிராண்ட் மாஸ்டர் தான் இது வரைக்கும் ஆடியிருக்காங்க ஸோ பிஷப் இ செவன் போட்டு அதனால் இ ஃபைவ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாரு க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நைட் சி த்ரீ டெவலப் பண்ணுறாரு கால்சனு ஏ சிக்ஸ் ஏ சிக்ஸ் அப்புறம் பிஷப் எஃப் ஒன் இந்த இந்த பிஷப் வந்து எஃப் ஒனுக்கு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப காமனான ஒரு ஐடியா அது இத்தாலியன் ஓப்பனிங்காக இருந்தாலும் சரி அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரோயல் ஓப்பஸாக இருந்தாலும் சரி சில இத்தாலியன் ஓப்பனிங்கில் வேரியேஷன்ஸில் சில டைம் பிஷப் எஃப் ஒன் ரொம்ப காமனாக விளையாடுவாங்க ஸோ இ ஃபோர் இ ஃபோருக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் எக்ஸ் இ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் நைட் எக்ஸ் இ ஃபோர் இந்த நிலையில் உங்களுக்கு என்னடா அது வாண்டடாகவே ஒரு பானை கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் அதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த பானை கொடுத்துட்டு ஒரு பீஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாரு ஒரு பேட் பீஸை ஒரு குட் பீஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாரு ஏன்னா டி சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு இங்கே வகிக்கலை முக்கியமான பங்கு வகிக்கலைனா கூட பரவாயில்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா டி பானை பிளாக் பண்ணுது ஸோ அந்த காரணத்தினால இந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அவர் பானை டி ஃபைவ்க்கு புஷ் பண்ணி திரும்ப டைம் கெயின் பண்ணுறாரு ரூக்கு கீழே போனதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அதே பானை புஷ் பண்ணுறாரு இதோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா இந்த பொசிஷனில் மேக்னஸ் வந்து அலோவ் பண்ணாக்கா அவர் டி ஃபோர் ஆடி கெயின் ஸ்பென் ஸ்பேஸ் கெயின் பண்ண போகிறாரு அதனால் ஒன் ஃபாரஸ்ட் என்ன பண்ணிடுறாரு அவரை டி ஃபோர் ஆடிடுறாரு ஸோ இந்த காரணத்தினால திரும்பவும் பிஷப் டி த்ரீ மூவ் பண்ணுறாரு ஏன்னா இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் திரும்ப திரும்ப ஒரே பீஸை மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நீங்கள் இப்போவே பிஷப்பை வந்து மூவ் பண்ணால் தான் உண்டு அல்லது நீங்கள் வந்து டி த்ரீ ஆடிட்டீங்க அப்படின்னா பிஷப் வந்து உள்ளே மாட்டிக்கும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண ஒன்று காரணம் தான் நீங்கள் பிஷப்பை டி த்ரீலையும் வைக்கலாம் அல்லது பிஷப் சி ஃபோர்லையும் வைக்கலாம் ஸோ எப்படினாலும் வைக்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிஷப் சி ஃபோர
அவர் பிஷப் இன்ட்டு இ ஃபோர் ஆடினார் அடுத்து ரூக் இன்ட்டு இ ஃபோர் ரூக் இன்ட்டு இ ஃபோருக்கு அப்புறம் ஏன்னா ரூக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பார்த்தாலே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக உட்காந்துருக்கு ப்ளஸ் இந்த பானுக்கு வந்து ப்ரெ ப்ரெஷர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ தேவையில்லாமல் ஏதாவது பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு உடனே எஃப்ஐ விளையாடுறாரு எஃப்ஐ தாராளமாக விளையாடலாம் ஒரு வீக்கனிங் மூவ் தான் பட் இருந்தாலும் எஃப்ஐ வந்து கம்ப்ளீட்லி பிளேபிள் மூவ் ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மூவும் கூட ஸோ ரூக் ஆஷ் யூஷுவல் கீழே வந்து ஈட்டுக்கு ட்ராப் ஆகிடுது இப்போ பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடிட்டு இ பானை திரும்பவும் பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேட்டரிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறாரு ஏன்னா கண்டினியூஸாக நம்ம ஒரு த்ரெட்டில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா ஸோ அந்த காரணத்தினால ஏன்னா இப்போ குயினை எங்கேயுமே நீங்கள் மூவ் பண்ண முடியாது குயினை மூவ் பண்ணிங்கன்னா நைட்டு மட்டும் தான் இருக்கும் கார்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ ரூக் வந்து சேக் பண்ணிவிடுவாங்க ரெண்டு பீஸ்க்கு ஸோ அந்த காரணத்தினால ஸோ பான் டு பி ஃபோர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இப்போ என்ன தான் பண்ணுறது ஏன்னா பீஸ் பொசிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் கால்ஸனோட பீசஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பான்ஸை வந்து நம்ம அட்வான்ஸ் பண்ணுவோம் ஸ்பேஸ் கெயின் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற முறையில் பானை வந்து பி ஃபோர் புஷ் பண்ணி பி ஃபைவ் த்ரெட்டன் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த காரணத்தில் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா குயினை சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி குயின் டு டி ஃபைவ் விளையாடுறாரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மூணு வச்சுக்கோங்களேன் பிளாக்கு ஸோ அவர் குயின் டி ஃபைவ் விளையாடினோடனே அவர் இந்த பக்கம் ஹெச் ஃபோர் விளையாடுறாரு ஸோ ஹெச் ஃபோரோட ஐடியா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது சாதாரணமாக வந்து இப்போ தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்த ரெண்டு மூக்கு முன்னாடி மைனர் பீஸஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ பீஸை எங்கேயாவது உள்ளே கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு ஒரு கிரிப் வந்து கொடுக்குறாரு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் ஹெச்எஸ் சிக்ஸ் போட்டு ஜி ஃபைவ்க்கு நீ வர முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு பரவாயில்ல நான் பிஷப் எஃப் ஃபோர் அடிக்கிறேன் இனிமேல் நீ ஜி ஃபைவ் விளையாட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ பிஷப் எஃப் ஃபோருக்கு அப்புறம் கிங் ஹெச் செவன் வந்து ஆடுறாரு குயின் டூ டி டூ பேட்ரி ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ரூக்கை வந்து அடுத்து நம்ம டபுள் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டாக்கா ஸோ இந்த பொசிஷனில் வந்து குயின் டி டூக்கு அப்புறம் அவர் ரூக் எஃப் இ எயிட்டில் ரூக்கை சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு சேலஞ்ச் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நினச்சேன் நம்ம ரூக்கை வந்து டபுள் பண்ணலாம் அப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் ரூக்கி நீங்கள் டபுள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரூக்கை ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு சாரி ஐ திங்க் ஐ மிஸ் கிளிக் சம்திங் ஸோ ரூக்கை டபுள் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த மாதிரி அவர் ட்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரூக்காவில் வெட்டினதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் இ செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் ஸோ அந்த காரணத்தினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் இ செவனுக்கு அப்புறம் இந்த பானை நம்ம அட்டாக் பண்ணுறோம் ஸோ பிஷப் இ செவன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பானையும் அட்வான்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ பண்ணும்போது ஏ இன்ட்டு பி ஃபைவ் அடுத்து நீங்கள் ஏ இன்ட்டு பி ஃபைவ் அடுத்து குயின் டெக்ஸ் பி ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஐடியாவால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவராகவே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ஏன்னா இது ரொம்ப என்னடா அது நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணால் அவர் ரூக்கில் ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோணும் பட் ஆக்டிவேட் ஆனாலுமே இதுக்கு காரணம் இது ப்ளஸ் பிஷப் இன்ட்டு சி செவன் வந்து விளையாட முடியும் சி செவனில் கொடுத்து வெட்டிட்டு நம்ம பி பானை எடுக்க போகிறோம் அதுதான் வந்து அவரோட ஐடியா ஸோ பிஷப் இ செவன் பானை அட்டாக் பண்ணுறாரு பி ஃபைவ் பி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் ஏ இன்ட்டு பி ஃபைவ் ஏ இன்ட்டு பி ஃபைவ் அண்ட் குயின் டேக்ஸ் பி ஃபைவ் இந்த பொசிஷனில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசி ஆகணும் இந்த பொசிஷனை எப்படிங்க ப்ரோக்ரஸ் பண்ண போகிறாங்க வாட் இஸ் த பிளான் கேம் வந்து இன்னமும் கம்ப்ளீட்டாக ஈக்குவலாக தான் இருக்குது கால்ஸனோட பிளான் என்ன ஃபாரஸ்ட்டோட பிளான் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கால்ஸனுடைய பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பி பானை டார்கெட் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து வீக்னஸ்ஸு ஸோ அதை நம்ம எப்படி டார்கெட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ யோடன் ஒன் ஃபர்ஸ்டுடைய பிளான் என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த பானை டார்கெட் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம் அவருக்கு ஸ்பேஸ் அட்வான்டேஜ் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த பானை எப்படி டார்கெட் பண்ணலாம் அதுக்கு நமக்கு இந்த டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா பீசஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் பட் பிஷப் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்குது ஸோ அது நமக்கு யூஸ் ஆகாது பட் இருந்தாலும் நைட்டு ரூக்கு குயின் இவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒட்டு மொத்தமாக வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்று சேர்த்து அந்த சி டூ பாயிண்ட்டை டார்கெட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து அவரோட பிளான் இதே மாதிரி கால்ஸனுடைய பிளான் வந்து இவரோட பீசஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து அவர் பி பானை டார்கெட் பண்ணும் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ குயின் எஃப் ஃபோர் குயின் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறாரு பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் பானை ஃபர்தராக டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் இனிமேல் ஜி பானை புஷ் பண்ணவே முடியாது அப்படி பண்ணிங்கன்னா அவங்க பானை வந்து ஸ்பிளி
ரூக் டு டி செவன் இ பண்ண ஓவர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பான் டூ ஜி ஃபோர் பான் டூ ஜி ஃபோருக்கு அப்புறம் கிங் ஜி சிக்ஸ் கிங் ஜி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் ரூக் பி ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்த் ரேங்க் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் வந்து இந்த பக்கம் இங்கேயும் வர முடியாத மாதிரியும் தடுக்கிறார் இப்போதைக்கு வர முடியாது பட் இருந்தாலும் ஃபிஃப்த் ரேங்க் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு ஹெச் ஃபைவ் போயிட்டு அவர் ஜி இன்ட் ஹெச் ஃபைவ் விளையாடி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லுது ஹெச் ஃபைவ் விளையாடி ஆகணும் அப்படின்னா அவர் ஹெச் ஃபைவ் புஷ் பண்ணுறாரு ஜி இன் டெச் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் கிங் இன்ட் ஹெச் ஃபைவ் கிங் இன் டெச் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் கிங் டூ ஜி டூ போகிறாரு கிங் டூ ஜி டூக்கு அப்புறம் கிங் ஜி சிக்ஸ் நைட் டூ டி டூ நைட் டூ டி டூக்கு அப்புறம் நைட் ஏ செவன் போகிறாரு நான் ரூக் அட்டாக் பண்ணுறாரு ரூக் வந்து பி டூ ட்ராப் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் நைட் சி சிக்ஸ் திரும்பவும் வராரு ஆனால் இந்த மாதிரி அவர் ஷஃபில் பண்ணுற இந்த நேரத்தில் அவர் வந்து எப்படி வந்து கால்சனோட ரூக் வந்து ஆக்டிவாகி ப்ளஸ் இந்த பானை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோ அது மாதிரி அவரால் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியல பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தேவைப்பட்டிருக்கும் நைட் சி சிக்ஸ் நைட் சி ஃபோர் நைட் இ ஃபோரும் போகலாம் நைட் சி ஃபோரும் போகலாம் நைட் இ ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படுறப்ப நம்ம வந்து போய்க்கலாம் ஸோ நைட் சி ஃபோர் வந்து போகிறார் அவர் பான் டு ஜி ஃபோர் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான ஒரு மிஸ்டேக் ஆர் இன்னக்கிரசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ரூக் பி ஃபைவ் இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த பான் வந்து த தனியாகிடுது இப்போ நீங்கள் ரூக் பி ஃபைவ் வந்ததுனால உங்களால் கிங்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி வர முடியாத மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்படுது நம்ம கிங்கு யூஸ் பண்ணியே இந்த பானை வந்து டார்கெட் பண்ணி ஈஸியாக வந்து கேப்சர் பண்ணலாம் ஸோ இது எப்படி ட்ரை பண்ணுறாரு அப்படின்றத பாருங்கள் ரூக் இ செவனை வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு இன்ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ பிஷப் டூ டி சிக்ஸ் போட்டு அதை ரூக் அட்டாக் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ரூக் ஹெச் செவன் போயிடுது என்ன தான் நம்ம வந்து இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ட்ரை பண்ணாலும் கூட இந்த பொசிஷனில் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ரூக் இ டூவில் வைக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் ரூக் இன்ட்டு பி செவன் ஆட போகிறாரு நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரூக் இன்ட்டு சி டூ வந்து விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா ரூக் பி சிக்ஸ் இருக்குது நமக்கு ரூக் பி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நைட்டை வந்து மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து நைட்டை மூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு மூ அதுக்கப்புறம் பிஷப் பி ஃபைவ் கேம் ஓவர் உங்களுக்கு ஏன்னா பிஷப் வந்து பின்ல இருக்கு ஸோ இந்த காரணத்தில் ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம ஏதோ ஒரு பான் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போக முடியாது அதனால தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு திரும்பவும் செவன்த் ரேங்க்ல சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னா ரூக் இ டூ விளையாடலாமே கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணலாமே அப்படின்னு நமக்கு தோணும் பட் இப்போ பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ நைட் டு டி டூ நைட் ஏ செவன் அட்டாக்கிங் த ரூக் ரூக் பி ஒன் கிங் எஃப் ஃபைவ் கிங் எஃப் ஃபைவ் வந்த உடனே ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபிஃப்த் ரேங்க் கட் ஆஃப் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ ஃபிஃப்த் ரேங்க்ல இருந்து ஓட வச்சுட்டு அதனால தான் கிங்கை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறாரு நைட் டு இ ஃபோர் நைட் டு இ ஃபோருக்கு அப்புறம் இந்த பொசிஷனில் நான் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்க சில மூவ்ஸ் மட்டும்தான் சரியான மூவ் எக்ஸாம்பிள் நைட் சி சிக்ஸ் பிஷப் டி எயிட் பிஷப் எச் எயிட் இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா பிஷப் நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அந்த பிஷப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஷப் இ ஃபைவ் விளையாடுறாரு பிஷப் அண்ட் இ ஃபைவ் விளையாடுறதுக்கப்புறம் கிங் அண்ட் இ ஃபைவ் இந்த நைட் அதாவது என்னங்க இது ஈக்குவலாக தாங்க ஆயிருக்கு எப்படிங்க வந்து மேக்னஸ் வந்து பெட்டராக இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப ஆழமாக வந்து நம்ம சிந்திக்கும் போது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவரோட கிங் பொசிஷன் வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம ஆக்டிவாக இருக்கும் ரூக்கு ப்ளஸ் அந்த ஏற்கனவே அதே கதை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் போர் அடிக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பி செவன் பா நம்ம தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம டார்கெட்டில் வச்சுருக்கோம் ஆனால் அவருக்கு எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சா டார்கெட்டும் கிடையாது ப்ளஸ் இங்கே ஒரு வீக்னஸ் இருக்குது இப்போ ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் டூ வீக்னஸ் கான்செப்ட் கூட நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இங்கே ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா திரும்ப ஒரு கிங் ஜி த்ரீ போயிட்டு அட்டாக் பண்ணுறார் ரூக் ஜி செவன் போட்டு டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு ஃபைனலாக வந்து ரூக் பி சிக்ஸ் போயிட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங்கோட ஸ்கொயர்ஸ் நிறையா கட் ஆஃப் பண்ணிடுறாரு இதனால தான் வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த பொசிஷனில் வந்து கிங்கை வந்து டி ஃபைக்கு வந்து கொண்டு வந்து ஆக்டிவான பிளே வந்து ட்ரை பண்ணலாம் பட் அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க எக்ஸாம்பிள் கிங் டு டி ஃபைவ் வந்து வரலாம் ஆனால் அவர் என்ன செஞ்சிடுறாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ரூக் சி செவன் வந்து விளையாடுறாரு இந்த காரணத்தினால சிம்பிளாக வந்து கிங் டெக்ஸ் ஜி ஃபோர் வந்து அலோவ் பண்ணுறாரு ஆனால் அப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணுறாரு நம்மளால் வந்து இங்கே சி டூவை வெட்டவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா மேட்டின் டூ இருக்குது சாரி ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஃபோர் செக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங்கை வ
ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் ஐம்பத்தி ஆறாவது மூலை இந்த இடத்துல ஒன் ஃபாரஸ்ட் வந்து எஃப் ஃபோர் செக் வச்ச உடனே ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த குயிக் அனாலிசிஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தொடர்ந்து வீடியோ போடாமல் இருந்து எனக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இதுவாக தான் இருந்தது என்னடா அது வீடியோ போடாமல் இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ நிறையா வேலைகள் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ அது இல்லாமல் நான் வந்து இன்னமும் நான் சென்னைக்கு வரலை நான் இன்னும் நேட்டிக்கு வந்து நேட்டிவில் தான் இருக்கேன் அதுவும் ஒரு காரணம் வீடியோ வந்து சரியாக பண்ண முடியாது ஸோ கூடிய விரைவில் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இன்னொரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே பட் வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து என்னிலேருந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இவ்வளோ தூரம் நம்ம சேனலில் பார்த்துருந்துக்கு மிக்க நன்றி ஸோ மற்றவங்களுக்கு நம்ம சேனல் தெரியப்படுதுங்க ஸோ பகிர ஆரம்பிங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செஸ் கிளப்போட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் லொக்கேஷனுக்கு கன்வீனியண்டாக இருந்தால் நீங்கள் விசிட் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராபப்ளி நெக்ஸ்ட் வீக்கில் இருந்து நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த டைம் வந்து தள்ளி போயிட்டு ஏன்னா பத்தொம்பதாம் தேதி வந்து நம்ம பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தோம் பட் பண்ண முடியல பட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது நம்ம கையில் இருக்காது ஏன்னா வேலைகள் மற்றவங்க செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஸோ அந்த காரணத்தினால வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளப்போர்ட் லொக்கேஷன் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கூகுளில் சாரி மேப்பில் வந்து லிங்க் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பக்கத்தில் தான் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பதினோரு வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்